இது வந்து ஹெட் யூனிட் நம்ம இப்போ நம்ம இருக்கிறது இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று ஃபில்ட்ரேஷன் அப்புறம் வந்து வேல்ஸ் எல்லாம் சென்ட்ரலைஸ்ட் நம்ம ஆர்கானிக்கில் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து நான் ஆறு இன்க்ரீடியன்ட் வந்து கொடுக்கணுங்கிறது தான் பிளான் ஆக்சுவலி இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேங்க்கில் வந்து நாங்கள் வந்து ஜீவாமிரதம் கொடுக்குறோம் ஓகே செகண்ட் டேங்க்கில் வந்து பஞ்சகாவியம் கொடுக்குறோம் தேர்ட் டேங்க்கில் வந்து மீன் அமிலம் தர்றோம் நாங்கள் ஓகே இதில் வந்து அஸ்வஸ்பைரலம் அண்ட் ஃபாஸ்போபேக்டர் ரெண்டுமே கலந்து ஒரே இதில் வருது இதில் வந்து பொட்டாஷ் மொபிலைசர் வருதுங்க ஓகே அதில் லாஸ்ட் ஒன் வந்து விரிடி இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் பயோ என்பிகே அப்படிங்கிற ஒரு புது கான்செப்ட் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸாக வந்துருச்சு இது என்னென்னா ஆர்கானிக்லேயே வந்து துல்லிய விவசாயத்தை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையே இந்த டெக்னாலஜி கொடுக்குது சரி இப்போ வந்து வேல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் வந்து பொதுவாக மகாராஷ்டிராவில் பார்த்துருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் அந்தளவுக்கு நான் பார்த்ததில்லை இன்ஃபேக்ட் நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொதுவாக எல்லாருக்கும் இது வந்து காஸ்ட்லி நானே இப்படி தான் நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஏன் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணீங்க இது வந்து காஸ்ட் வைஸ் உங்களுக்கு ஓகேவா தெரியுது வணக்கம் நான் ஃபார்மகனுடைய ஃபவுண்டர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இந்தியாவின் இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வருஷத்துக்கான தலை சிறந்த நூறு கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று அப்படின்ட்டு குரோட்ரான் இடம் பிடிச்சிருக்குது அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி வந்து நம்ம தொண்டாமுத்தூர் பக்கத்தில் ஒரு ஃபார்மில் இருக்கிறோம் இந்த ஃபார்மோட பேர் வந்து விஇ கோ இன்டிகிரேட்டட் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு அந்த ஃபார்முடைய ஓனர் மிஸ்டர் பிரசாத் இங்கே இருக்கிறாரு வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ இது வந்து பேசிக்கலி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறோம் இன்னும் வந்து ஃபார்ம் ஆக்டிவாக ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கல ஸோ இந்த வழக்கமாக நம்ம நிறைய ஃபார்மர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணியிருக்கிறோம் மீட் பண்ணி இப்போ நம்ம குரோட்டானை பற்றி நம்ம சொல்லும்போது அடிக்கடி என்ன சொல்லுவோன்னா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ பீஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இது வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து சார் போன வருஷம் குரோட்டானை பற்றி அவருக்கு தெரிய வந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு சில இவாலுவேஷன் ப்ராசஸ்க்கு அப்புறமா ஃபைனலைஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த ஜேர்னியை பற்றி நம்ம சார் கூட பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் சார் உங்களுடைய வியூ பாயிண்ட்டு சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து எப்படி உங்களுக்கு குரோட்டான் தெரிய வந்தது நீங்கள் என்ன ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இது இந்த சொல்யூஷனுக்கு வந்தீங்க அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து இது வந்து ஓனர் ரன் ஃபார்ம் கிடையாதுங்க நாங்கள் வந்து இன்னொரு இடத்துல இருப்போம் ஃபார்ம் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈல்டு இது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருந்தது ஓகே நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அக்ரி இன்டெக்ஸில் வந்து உங்கள் ஃபார்ம் அகெயினோட இது ஸ்டாலில் நான் வந்து இந்த ஆட்டோமேஷன் பற்றி போட்டிருந்ததுனால ஒரு கியூரியாசிட்டியில் வந்தேன் நான் அப்போது ந நிறைய இந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷனில் நிறைய பேர் பார்த்துருந்தாலும் எனக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்த சொல்யூஷன் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு வந்து ஓகே ஆகிற மாதிரி இருந்தது மெயினாக வந்து ஆட்டோமேஷனுக்கு போகணுங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்காக தான் குரோட்ரான் வந்து செலக்ட் பண்ணோம் ஆனால் ஆட்டோமேஷனில் நமக்கு எப்படி வந்து ஒரு ஃபர்டிலைசர்ஸை வந்து கொடுக்கணுங்கிற வந்து எனக்கு ஒரு டவுட்டாகவே இருந்தது அது ஃபர்டிலைசர் வந்து கரெக்டாக போகுமா கரெக்டாக அது போய் சேருமா அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரவுட்டாகவே இருந்தது அந்த அதுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண மாதிரி குரோட்ரான் வந்து அமைஞ்சது எனக்கு ஸோ அதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டராக இருந்தது அதுக்காக தான் நம்ம ஃபார்ம் அகெயினில் இந்த டெக்னிக்கை வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஃபார்முக்கு ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஃபெட்டிகேஷன் சிஸ்டத்தை போய் பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பட் என்னென்னா ஆர்கானிக் ஃபார்ம் ரன் பண்ணுறவங்க பொதுவாக எலாபரேட்டாக அந்த ஆறு டேங்க்லாம் வச்சு ஃபெட்டிகேஷன் சி சிஸ்டம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க பட் இந்த ஃபார்மில் வந்து ஆறு டேங்க் ரொம்ப எலாபரேட் ஆகி எல்லாமே ஒன்று ஒன்று தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் டேங்க் நினைக்கிறேன் ஆமாங்க வச்சு ரொம்ப எலாபரேட்டான சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்மில் பார்த்தோம் ஆர்கானிக் வந்து கொஞ்சம் சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருந்தேன் அதேமாதிரி ஆர்கானிக் வந்து ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்ம் இது இங்கே இன்ஃபேக்ட் ஃபெசிலிட்டி வைஸ் நீங்கள் வந்து வறுமை கம்போஸ்ட்லாம் கூட ஆமாம் அது தனி பில்டிங்கே போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாங்க எங்களுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட்லேருந்தே நம்ம ஃபார்ம் வந்து ஆர்கானிக்கில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து நிறைய டைம் வந்து நீங்கள் ஆர்கானிக்கில் வந்து கோகனட் வந்து பண்ணுறது வந்து டஃப்ன்னு ந
நம்ம பண்ணுறோங்க திஸ் இஸ் டோட்டலி ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் தாண்டி நாங்கள் எதுவுமே யோசிக்கிறது இல்லை ஆர்கானிக்லேயும் க்ரோ ட்ரான் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கான்ஃபிடென்ஸில் தான் நம்ம இதை எடுத்துருக்கோம் அது மாதிரி இதில் எனக்கு இதில் இன்னொரு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஆர்கானிக் பண்ணுறீங்கன்றது மட்டும் இல்லை ஒரு பயங்கரமான ஹைப்ரிட் ட்ரீயை வச்சுட்டு ஆர்கானிக் பண்ணுறது வந்து நான் பொதுவாக பார்த்ததில்லை நாட்டு மரத்துக்கு பண்ணி பார்த்துருக்குறேன் பட் இந்த மாதிரியான ஒரு ஹை ஈல்டு ஹைப்ரிட் வச்சுட்டு ஆர்கானிக் பண்ணுறது நான் பெருசாக பார்த்ததில்லை நீங்கள் நல்லா தான் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஏன்னா அந்த ட்ரீயோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்க்கும்போதும் டெஃபினட்டாக நல்லா இருக்குது நான் இன்னொன்று கேட்குறேன் சார் நீங்கள் வந்து ஃபெட்டிகேஷன் எஸ் உங்களுடைய ஆர்கானிக் இதை வந்து க்ரோட் அவுன் பண்ண முடியும் அது உங்களுக்கு ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டர் இருந்தது அப்புறம் இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த சாயில் மாய்ச்சரை பேஸ் பண்ணி இரிகேட் இரிகேஷனுக்கும் பண்ணியிருக்கிறீங்க இல்லையா அதில் உங்களுக்கு எதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களோட தண்ணி அவைலபிலிட்டி எப்படி நிறைய தண்ணி இருக்குதா இல்லை இந்த சாயில் மாய்ச்சர் பேஸ்ட் இரிகேஷனுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு நீடாக இருந்ததா கண்டிப்பாக ஆக்சுவலி ஒரு நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு பார்க்கும்போது தண்ணி வந்து எங்களுக்கு கம்மியாகிக்கிட்டே தான் வருதுங்க முன்னாடி வந்து வடிகால் இருந்தது வந்து அப்புறம் ஃப்ளட் இரிகேஷனில் இருந்து இப்போ ட்ரிப் இரிகேஷன் போய் இப்போ வந்து இன்லைனுக்கு வந்து வந்திருக்கோம் கண்டிப்பாக அந்த வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டிங்கிறது ஒரு ரீசன் செகண்டு வந்து வாட்டர் வேஸ்டேஜை வந்து அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறது வந்து இன்னொரு ரீசனுங்க ஏன்னா நாளைக்கு இனி ஒரு இன்றைக்கி இரு இன்றைக்கி வாட்டர் வந்து ஒரு ட்ரிப் இரிகேஷன் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது பட் அதுலேயும் வேஸ்டேஜை வந்து எப்படி கம்மி பண்ணணுங்கிறது யோசிக்கும் போது தான் வி வென் ஃபார் இன்லைன் இரிகேஷனுங்க இதில் வந்து வாட்டர் எவாப்ரேஷன் கம்மியாகுது உங்களுக்கு வந்து வீட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து கம்மியாகுது இந்த மெயின் ஆஸ்பெக்டை வச்சு நம்ம இந்த இரிகேஷனுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் செகண்ட் திங் நம்மளுக்கு அந்த ஆர்கானிக் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஹை இந்த ஹைப்ரிட் கிராப் போகும்போது நாங்கள் வந்து ஈல்டு வந்து எங்களுக்கு இவ்வளோ ஈல்டு வரணுங்கிறது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் கிடையாது எங்களுக்கு வந்து கொடுக்குற பொருள் வந்து ஆர்கானிக்காக இருக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட ஃபோக்கஸ் மேபி இது வந்து நாங்கள் ஒரு சயின்டிஃபிக்காக பண்ணும்போது இன்னொரு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் அந்த டென் பர்சன்டேஜ் வேண்டாம் நம்மளுக்கு வந்து இதில் என்ன பெஸ்ட் எடுக்க முடியுமோ அது பண்ணலாங்கிறதுக்காக தான் ஆர்கானிக்கில் இருக்கும் ஓகே வெரி நைஸ் சார் அது மாதிரி இது இன்லைன் சார் சொன்னாங்க இன்லைன் மட்டும் இல்லை இங்கே வந்து இங்கேயும் நம்ம சப் சர்ஃபேஸ் தான் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து அப்புறமா வீடியோவில் இங்கே பார்ப்பீங்க இங்கே வந்து லேட்ரல்ஸ் எதுவும் வெளியே இருக்காது கம்ப்ளீட்டாக சப் சர்ஃபேஸ் போயிருக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து சார் சொன்ன அந்த ரீசன் தான் எவாப்ரேஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கும் வீட்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் ப்ளஸ் அஃப்கோர்ஸ் உங்கள் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா கஷ்டப்பட்டு தயார் பண்ணுற ஆர்கானிக் லிக்விட்ஸ் எல்லாமே டேரக்டாக ரூட்ஸ் ஒன்று கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ரீசன்ஸ்னால தான் ஒரு நிமிஷம் வெளியில் இருந்தால் கூட அதோட மைக்ரோபியல் கவுண்டன்ட் வந்து கம்மியாகும் இது வந்து சன்லைட்டுக்கே இது எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால இட் டசன்ட் டிக்ரீஸுங்க அதை நம்ம என்ன நியூட்ரியன்ட் கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே அப்படியே போய் சேரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போய் சேரும் இது வந்து பர்டிகுலராக ஆர்கானிக் குரோயர்ஸ் பட்டி ஐ மீன் கோகோனட் வந்து ஆர்கானிக்காக பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு தகவலாக கூட நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் சார் சொன்ன விஷயம் நம்ம மைக்ரோபியல் கன்சோர்ஷியமெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தயாரித்து அதை வந்து வெயிலில் போட்டு அது அந்த மைக்ரோபியல் கன் ஐ மீன் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியாக பாப்புலேஷன் கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த கொடுக்குற லிக்விட்ஸ் எல்லாமே டேரெக்டாக ரூட் ஜோன்லேயே இப்போ கொண்டு போய் கொடுத்துறதுனால அந்த மோட்டாலிட்டி ரேட் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இருக்கிறது இல்லை அதனால் இதை வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு தகவலாகவே நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸுக்குன்னு இன்னும் ஒரு அடிஷ்னல் தகவலையும் நான் சொல்லிடுறேன் என்னென்னா எப்படி மைக்ரோபியல் கன்சோர்ஷியம் வந்து ஒன்று வாங்கி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளே டெவலப் பண்ணுறோம் இப்போ பஞ்சகாவியம் ஜீவாமிர்தம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோபியல் கன்சோர்ஷியம் நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம் இதே வந்து அசோஸ் பயிரலம் அப்படின்னா அதில் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் மைக் மைக்ரோபியல் கன்சோர்ஷியம் வந்து லிக்விடாக கொடுக்குறாங்க இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆஃப் ஆர்கானிக்காக நிறைய பேர் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க இதில் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் பயோ என்பிகே அப்படிங்கிற ஒரு புது கான்செப்ட் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸாக வந்துருச்சு இது என்னென்னா ஆர்கானிக்லேயே வந்து துல்லிய விவசாயத்தை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையே இந்த டெக்னாலஜி கொடுக்குது அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம வழக்கமாக ஒரு மைக்ரோபியல் கன்சோர்ஷியம் மண்ணுக்குள்ளே கொடுக்கும்போது அது வந்து அந்த மண்ணில் இருக்கிற ஆர்கானிக் கார்பனை சாப்பிட்டு மல்டிப்ளை ஆகி இந்த லீச் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸில் பிளான்ட்டுக்கு தேவையான பதிமூணு மினரல்ஸை லீச் அவ
எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஆஃப் என் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோ ஆஃப் பி அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஆஃப் கே அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அதே கேல்குலேஷனை இந்த பயோ என்பிகேயில் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதுலேயும் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி இதில் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் என்பிகே இருக்குன்றது கரெக்டாக போட்டு அதை வந்து ஆர்கானிக் சர்டிஃபி சர்டிஃபிகேஷனோடு விற்கிறாங்க அதனால் மேபி இது ஒரு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா அதே மாதிரி பார்க்குற வியூவர்ஸ் ஆர்கானிக் பிரியர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னு நீங்கள் அது வந்து போய் நெட்டில் தேடினாவே உங்களுக்கு அந்த தகவல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து சயின்டிஃபிக்காக ஆர்கானிக்காக கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு வழியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து ஹெட் யூனிட் நம்ம இப்போ நம்ம இருக்கிறது இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று ஃபில்ட்ரேஷன் அப்புறம் வந்து வேல்ஸ் எல்லாம் சென்ட்ரலைஸ்ட் ஸோ இந்த ஃபில் ஃபில்ட்ரேஷனை பற்றி நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சேண்ட் ஃபில்டர் செட் இருக்கும் ரெண்டு சேண்ட் ஃபில்டர் ரெண்டு டெஸ்க் ஃபில்டர் செட் இருக்கும் இதில் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஆட்டோ பேக் வாஷ் இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பேசிக்லி மூணு ப்ரெஷர் சென்சர் இருக்கும் அங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஸோ அந்த ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எப்படி ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு பேக் வாஷ் நடக்கும் அது மாதிரி இந்த ஃபார்மில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற பேக் வாஷ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா க்ளீன் வாட்டர் இன்னொரு ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணும் அப்புறம் அது அதுலேருந்து வரக்கூடிய க்ளீன் வாட்டர் அடுத்த ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணும் ஸோ எப்படின்னா இப்போ இந்த தண்ணி க்ளீனாக வந்து இப்படி கீழோடி போய் அடுத்த ஃபில்டரில் போய் க்ளீன் பண்ணி திருப்பி வெளியே வந்து இப்படி போயிடும் அதே மாதிரி இது க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த ஃபில்டர்லேருந்து க்ளீன் ஆகி வர்ற தண்ணி இது வழியாக திருப்பி இங்கே என்ட்ரு ஆகி பேக் வாஷ் ஆகி இப்படி வெளியே வந்து போயிடும் ஸோ பேக் வாஷை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் டன் வித் க்ளீன் வாட்டர் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் க்ளீன் வாட்டரை வச்சு பண்ணுறதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இதில் வந்து ரெண்டு டிஸ்க் ஃபில்டர் சேண்ட் ஃபில்டர் ரெண்டுமே வந்து க்ளீன் ஆகிடுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் க்ளீன் ஆகுமா பேக் வாஷில் ஆகாது ஆனால் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அந்த மேனுவல் அதை ஓப்பன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டிராஸ்டிக்காக குறையும் இப்போ டிஸ்க் ஃபில்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நிறையவே செடிமெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த தண்ணியில் இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டரில் இருக்குது ஆனால் இந்த பேக் வாஷ்னால் ஒரு ரெண்டு வாரம் ஒரு வாரத்துக்கு க்ளீன் பண்ண வேண்டிய ஃபில்டர் மேபி ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு ஒன்ஸ் நம்ம க்ளீன் பண்ணால் போதும் மேனுவல் க்ளீனிங் பண்ணால் போதும் அந்தளவுக்கு வந்து இந்த ஆப்ரேஷன்ஸை ஈஸ் அவுட் பண்ணி கொடுக்கும் சரி இப்போ வந்து வேல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் வந்து பொதுவாக மகாராஷ்டிராவில் பார்த்துருக்குறேன் தமிழ்நாட்டில் அந்தளவுக்கு நான் பார்த்ததில்லை இன்ஃபேக்ட் நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொதுவாக எல்லாேருக்கும் இது வந்து காஸ்ட்லி நானே இப்படி தான் நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஏன் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணீங்க இது வந்து காஸ்ட் வைஸ் உங்களுக்கு ஓகேவா தெரியுதா ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு வந்து இது ஆட்டோமேஷன் நாங்கள் போயிட்டோம் இப்போ வந்து மேன் பவரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் கம்மி பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் இப்போ நாளைக்கு வந்து ஒரு சர்வீஸ் வருது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டஃப் ஆகிடும் எங்கள் கேட் வால் இருக்குது எந்த இடத்துல போய் அவங்க சர்வீஸ் பண்ணணும் அவங்க பண்ணும்போது இங்கே யாராவது நின்று கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இது எல்லாமே டஃப்பாக இருக்குங்க அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் செகண்டு வந்து ஒரு சர்வீஸ் ஆள் வர்ற வரைக்கும் இரிகேஷன் வந்து மேனுவலாக பண்ணுற செட்டப் இதில் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த மேனுவலாக செட்டப் பண்ணணும்னா நான் எங்களுக்கு வந்து திருப்பி அந்த டைம் வந்து எங்களோட லேபரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது டக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து ஒரு ஷெட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நாங்கள் நினச்சோம் இது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது ஏன் பண்ணுறீங்க இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க பட் எங்கள் ஃபார்முக்கு வந்து இது சென்டரில் இருக்குது இந்த இரிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து சென்டரில் இருக்குது இது வந்து நாங்கள் பட் இது பண்ணினா என்ன காஸ்ட் வருங்கிற கொட்டேஷன் வந்து நாங்கள் வாங்கணும் அது பண்ணும்போது அது டயக்ராம் பண்ணி அது வரும்போது இதுக்கும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் காஸ்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸாக இருந்தது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்க போதுங்கும் போது அந்த காஸ்ட்டை வந்து நம்ம நிறைய யோசிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நம்மளுக்கு பெனிஃபிஷியலாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த சிஸ்டத்துக்கு போயிட்டு வந்தோம் சார் வெரி நைஸ் நானும் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் காஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கல
ஒரு பாயிண்ட் நோட்டை எடுத்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ இது வந்து ஃபெட்டிகேஷன் ரூம் செட்டப் ரூமே வந்து நல்ல அழகாக பண்ணியிருக்கிறீங்க ப்ராப்பர் வென்டிலேஷன் ஒரு சில இடங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஃபெட்டிகேஷன் ரூமில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து வென்டிலேஷன் இருக்காது ஓகே இங்கே வந்து ப்ராப்பர் ரெண்டு பக்கம் வென்டிலேஷன் கொடுத்துருக்குறீங்க அது மாதிரி நல்ல ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது இப்போ டேங்கை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாமல் ஈஸியாக போய் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி அழகாக பண்ணியிருக்கிறீங்க ஆறு டேங்க் எல்லாமே ஐ திங்க் இது தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் டேங்க் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் டேங்க்கு செட்டப் கம்ப்ளீட் ரொம்ப நீட்டாக காம்பேக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ உங்கள்கிட்ட கேள்வி என்னென்னா இவ்வளோ எலாபரேட்டாக நீங்கள் பண்ணதுக்கான காரணம் என்ன இதோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் நீங்கள் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறீங்க நம்ம இப்போ எப்படி இருந்தாலும் ஒரு லேபர் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் அந்த லேபருக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கணுங்கிறது தான் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அப்போது வந்து அவங்க நின்று வேலை செய்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஈஸியாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் இது நம்ம ஆர்கானிக்கில் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து நான் ஆறு இன்க்ரீடியன்ட் வந்து கொடுக்கணுங்கிறது தான் பிளான் ஆக்சுவலி இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேங்க்கில் வந்து நாங்கள் வந்து ஜீவாமிரதம் கொடுக்குறோம் செகண்ட் டேங்க்கில் வந்து பஞ்சகாவியம் கொடுக்குறோம் தேர்ட் டேங்க்கில் வந்து மீன் அமிலம் தர்றோம் நாங்கள் இதில் வந்து அஸ்வஸ்பைரலம் அண்ட் ஃபாஸ்போபேக்டர் ரெண்டுமே கலந்து ஒரே இதில் வருது இதில் வந்து பொட்டாஷ் மொபிலைசர் வருதுங்க அதில் லாஸ்ட் ஒன் வந்து விரிடி பொட்டாஷ் மொபிலைசரும் விரிடியும் ஒரே டேங்க்லேயும் கொடுக்கலாம் ஸோ அது ரெண்டு இன்னொரு டேங்க் வந்து நான் வந்து ஒரு இதுக்காக வச்சுருக்கேன் பஃபருக்காக வச்சுருக்கேன் நாளைக்கு வேற ஏதாவது ஒரு நியூட்ரியன்ட் வந்து சேர்ந்து தரணும் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து இன்னொரு டேங்க்கில் வந்து அது கொடுக்குற மாதிரி வச்சுருக்கோம் அண்ட் எப்படி சிஸ்டமும் ஆறு டேங்க் வரைக்கும் அது சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால வந்து ஒரு டேங்க் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லைன்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ ஆர்கானிக் நீங்கள் பண்ணும்போது ஜீவாமிர்தம் பஞ்சகம் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கிறீங்க இது குவான்டிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஏக்கரி குளோன் ரேஷியோ இருக்குதா இல்லை ரேண்டமாக போகுங்களா இல்லை நாங்கள் வந்து நம்ம ஃபார்முக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்டோ அந்த மாதிரி ரேஷியோ நானே பிரித்து வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ அது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஜி இது வந்து மொத்த டேங்குமே ஜீவாமிரதம் இது ஆயிரம் லிட்டர் வந்து இதில் தண்ணி கலக்கிறது இல்லை அது அப்படியே வந்து தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் இது வந்து மொத்த இருபத்தி அஞ்சு ஏக்கருக்குமே இந்த ஆயிரம் லிட்டர் வந்து டெய்லியுமே போகுங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து பஞ்சகாவியம் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு ஹெக்டருக்கு ஐம்பது லிட்டர் ஒரு மாதத்துக்கு கொடுக்குற மாதிரி நாங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது இது வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் இப்போ இது வந்து பத்து ஹெக்டர் ஃபார்மு ஸோ வந்து ஐநூறு லிட்டர் ஒரு மாதத்துக்கு போகிற மாதிரி இது டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் அமிலம் இதுவும் வந்து பஞ்சகாவியத்துக்கு என்ன குவான்டிட்டி கொடுக்குறோமோ அது ஈக்குவல் குவான்டிட்டி நாங்கள் இது தர்றோம் அதாவது ஐம்பது லிட்டர் ஒரு ஹெக்டருக்கு பெர் மந்த் பெர் பெர் ஒரு மாதத்துக்கு ஸோ இது வந்து இதுவும் நம்ம வந்து ஒன் டைம் வந்து ஃபில் பண்ணி இருந்தால் போதுங்க இது வந்து டோட்டல் ஃபார்முக்கு வந்து அது இரிகேட் ஆகிடுங்க இதில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டுமே டெய்லி ஒரு தடவை கலக்கி விடணும் கலக்கணுங்க அது அதுக்கப்புறம் அஸ்வஸ்பைரலம் ஃபாஸ்போவேக்டர் வந்து ஒரே டேங்க்கில் நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம அது வந்து மூணு லிட்டர் கான்சென்ட்ரேட் ஃபார் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் இது வந்து எவ்ரி டே கொடுக்குறோம் நம்ம அது வந்து பொட்டாஷ் மொபிலைசர் அதுவும் விரிடி இதுவும் வந்து மூணு லிட்டர் ஆயிரம் லிட்டருக்கு இதுவும் எவ்ரி டே இரிகேஷனுக்கு போகுதுங்க ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்ம் வந்து இப்போ தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறோம் சிஸ்டம் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்குது இதிலிருந்து ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் டைமில் தான் நமக்கு வந்து விஷுவல் சேஞ்சஸ் பார்க்க முடியும் ஒரு ஒன்றிலிருந்து ரெண்டு வருஷம் வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் இருக்குதா பிளான்ட்டோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால் அந்த பீரியடில் ஏதாவது ஒரு டைம் திருப்பியும் இந்த ஃபார்மை ரீவிசிட் பண்ணி எப்படி வந்து பிளான்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம திருப்பி இங்கேருந்து ஷூட் பண்ணலாம் சார் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் டைம் தேங்க்யூ ஸோ ஐ திங்க் ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அது வந்து ஆர்கானிக் வந்து இவ்வளோ எலாபரேட் பண்ண எலாபரேட்டை நீங்கள் பண்ணுறது வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற வியூவர்ஸுக்கும் ஐ திங்க் நிறைய இன்புட்ஸ் அவங்களுக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் நாங்கள் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மீண்டும் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல்களோடு சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி பெஞ்சமின் வணக்கம் பிரசாந்த்